Добрый день, друзья. Я Александра Захарчук. С сегодняшним занятием мы изучим, как применить наши инструменты на практике. Будем кроить квадратики 10 на 10 сантиметров. Для этого нам нужно отрезать полосы шириной 10 сантиметров. Сначала проверить нужно срез ткани. Располагаем отрез с левой стороны на раскроенном коврике. Линейку укладываем на ткань матовой, не скользящей стороной вниз. У меня на линейке отображаются светильники, поэтому я делать буду неправильно. И переверну линейку. Первое правило кроя нашими инструментами. Выкраиваемые кусочки ткани должны находиться под линейкой. Выравниваем сгиб и кромку ткани по разметке линейки. И видим, что лишний кусочек ткани нужно отрезать. Неровный край мы выровняли. Так как глянцевая сторона линейки скользит по ткани, я приклею небольшие кусочки малярного скотча, который уберет скольжение. Для того, чтобы отрезать полоску, мы должны ткань перевернуть. Делаем это вместе с ковриком. Укладываем линейку. Проверяем параллельные линии. 10 сантиметров у нас четко видны на линейке. И можем спокойно отрезать ткань. Но мы можем это делать и ориентируясь на разметку мата. Если нам надо отрезать полоску больше, чем ширина линейки, к примеру, 20 сантиметров. Укладываем срез ткани по разметке мата и дальше считаем сантиметры. Дальше считаем разметку. Режем 10 сантиметров. Открываем нож. Нож должен упираться на линеечку. Нельзя наклонять нож, так как мы сделаем порезы на мате, и он не восстановится. Вот так нельзя делать, только ровно. Фиксируем линейку рукой, всеми пятью пальцами, в первой половинке линейки. Отрезали до середины, переставили руку и режем дальше. Нож закрыли и положили на мат. Нельзя ложить лезвием вниз, нельзя кидать. Ни в коем случае. Он у нас хороший. Это наш инструмент любимый. Полоска ткани готова. Но мне надо два цвета ткани. Поэтому я беру другую ткань, ткань другого цвета и повторяю процесс. Выравниваю. Отрезаю полосу. Из полученных полос мы должны покрыть квадраты. Прежде нам надо срезать кромку. Кромка в лоскутном шитье не применяется. Выравниваем срез ткани с разметкой линейки и отрезаем кромку. Помним, что все, что мы краим, находится под линейкой, поэтому мы переворачиваем наши кусочки ткани, так чтобы нам было удобно разрезать их на квадраты. В данном случае мы кроем 4 кусочка ткани, можно кроить гораздо больше слоев. И полосы, которые я отрезала, я кроила отдельно. Можно было совершенно спокойно резать сразу два вида ткани. С этим инструментом лучше работать стоя, так как линейка имеет толщину 3 мм и угол зрения немножко изменяется при сидячем положении. Вот, как видите, за несколько минут мы покроили 20 кусочков ткани. Можно проверить их на мате. Для удобства мы сложили, складываем их столбиком. Наш урок закончен. Всего вам доброго!